مستقل ہے حیوانات جمادات نباتات صرف کثافت ہی کثافت ہے ان میں لطافت نہیں تھی حیوانات شہوت ہی شہوت تھی عقل کا نور ان کے اندر نہیں تھا جمادات نباتات کثافت ہی کثافت تھی ان کے اندر عقل کا نور نہیں تھا فرشتے صرف نور ہی نور تھے لطافت ہی لطافت تھی ان میں کثافت نہیں تھی اس لیے وہ آئینہ خدا بندی نہیں بن سکتے تھے نہ حیوانات بن سکتے تھے کیوں آئینہ بننے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں ایک سائل اس کی کسیف ہو اور ایک سائل اس کی لطیف لطافت اور کثافت سے آئینہ بن جاتا ہے اور آئینہ میں بنا اپنے جمال کا مشاہدہ تو فرشتوں کی لطافت لی گئی حیوانات جمادات نباتات ان کی کثافت لی گئی لطافت اور کثافت کے برکم سے قلبِ انسانی تیار کیا گیا وہ ایسا آئینہ ہے بن گیا جس میں حق تعالیٰ کو اپنا جمال لگا اور جو لذت آدم کے کردار میں اندر دارا کو نظر آئی نہیں لگا تو اس لیے اس مقام کے اندر ظلمت اور نور کٹھے کیے گئے ہیں کسافت اور لطافت اس کے اندر رکھ دی گئی روح اور نفس رکھ دیے گئے ہیں روح اس کو بلندے کی طرف پر جانا جاتی ہے حق کی طرف پر جانا جاتی ہے کیونکہ روح حق دارہ نے اس کے اندر اپنی ڈالی ہے وَنَا فَحْتُو فِيهِ مِنْ رُوحِي اے آدم تیرے اندر تیرے اندر میں نے اپنی روح کی روح کسی چیز کا جوس نچوڑ جس ہی ایکسٹریکشن ہوتا ہے اس کا محص ہوتا ہے اگر حق دارہ نے اپنی روح اس کے اندر پکھی ہے تو یہ صفاتِ ایلانی سے خود سے ہوتا ہے اس کا حقص حق دارہ کی صفات کا اسے ہوتا ہے نفس اس کو پستی کی طرح پر جانا جاتا ہے سفری صفات کی طرف پر جانا جاتا ہے تو انسانی قدر نفس اور روح کے مدرہ تیس کے درمیان پرس کے رہ گیا ہے روح اپنی طرف کھینچ رہی ہے دل کو اور نفس اپنی طرف کھینچ رہی ہے عجیب کشمی بیٹوین ٹو مینیٹی قدر کا مطلب خل لہزہ مد لمحہ ہر سیکن تبدیل ہونے والا منقلی ہونے والا ہر لہزہ ایسی قبلیت بدلتی رہتی ہے ہر لہزہ ہے مومن کی نئی آن نئی جگہ گبتار میں گردار میں اللہ کی پرمان تو اس لیے روح اس کو بلندی کی طرف پر جانا جاتی ہے حق کی طرف اور نفس اس کو بس کی طرف پر جانا جاتا ہے نفس کی توجہ دنیاوی لذتوں میں گھر کھانے کی طرف ہے لگو بہت کی اس دنیا میں لذات کی اس دنیا میں اس کے اندر انسان کو آگے آجا اس کے اندر انسان کو لغبو کی دنیا میں لذات کی دنیا میں نفسانی خواہشات کی دنیا میں نفس جاتا ہے انسان غرق ہو جائے اور حق دارہ سے سکتا ہو جائے نفس کو ترگیب دینے کے لیے دنیا بنائی گئی ہے 
اور اس وجود کے اندر اکل سلطانی کا محل اکل نب اکل سلطانی کا محل نب سے سلطانی پر کھڑا کیا اکل بھی ہے نور بھی ہے اور نفس بھی ہے اس لیے اکل نفسانی کا لشکر اس کا صفہ سلاک روح ہے اور نفس سلطانی کے لشکر کا صفہ سلاک شیطان ہے فوجیں کھڑی ہیں اس وجود کے اندر حق دالہ کا موزن ازان دے رہا ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ پھر یہ تیار ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر کود پڑتے ہیں اکل نفس پر غالب آنے کی کوشش کرتی ہے اور نفس اس کی اکل پر آنے کی غالب آنے کی کوشش کرتی ہے عجیب کشمکش میں انسان عجیب بے چہلی بے گراری بے سکونی کی کیفیت میں آدم اس جنگ میں پھنس کے رہ گیا ہے توہید تائید الہی دلگار ہی ہے کہ لڑو اکرو فریب سے مکرو فریب سے طاقت سے دونوں ایک دوسرے کو ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہی ہیں گرانے کی کوشش کر رہی ہیں کامیابی اسے ہوگی جسے حق تعلق کی تائید نسی تائید الہی توفیق الہی جسے نصیب ہوگی اور توفیق الہی کیا ہے حضر شاہ ولی اللہ رحمت اللہ رہ فرماتے ہیں کہ اکثر انسانی کوششوں میں کی توفیق الہی کو پہلے انسان نے جس چیز کے لیے کوشش کی جد و جہد کی نیت کی ارادہ کیا اس میں وہ کامیاب ہو گیا اگر وہ حق کی طرف چلا حق کی طرف کوشش کی تو رستے کھلتے گئے کھڑکیاں دروازے کھلتے گئے حق کی طرف مسائل مسائل بندے گئے رکاوٹیں رستے بندے گئے زلطیں عزتیں بندی گئی بندہ حق کی طرف پڑھتا ہے لیکن اگر بندے نے کوشش نہیں کی اگر شریعت متعلقہ کا لباس نہیں پہنا اگر اللہ اور رسول کے احکامات کی پبندی نہیں کی تو پھر کیا ہوتا ہے پھر توفیق اس کو برائی کی بھی کرتا ہے کیونکہ اس لیے کوشش برائی کی کی ہے نیکی کی کوشش تو شیف عبدالقادر جی نانی فرماتے ہیں اکر کی پیر بھی کرو شریعت متحرہ کی پیر بھی کرو اکر کا نمائندہ شریعت متحرہ ہے اکر کی پیر بھی کرو نفس کی پیر بھی نہ کرو اکر کی اگر آپ نے اکر کی پیر بھی کی تو پھر اللہ تعالیٰ جمع شان محمد آپ کے لئے اسانی ہے پیدا کرتا ہے اگر شریعت مطابعہ کی کو رہنی اور اپنے گھر کی طرف آپ کو لے آیا تیر قسم کی فرانی ہے خلقت کی فرانی مخلوق کی مخلوق کو اپنے لئے فرا سمجھو مخلوق کی فرانی یہ ہے اس کی رامہ یہ ہے کہ بندہ مخلوق سے نفع کی امیدیں اور نقصان کا ڈر نہیں رکھتا اگر بندہ مومن کے اندر مخلوق سے نفع کی امیدیں نہ رکھے اور خوف اور نقصان کی امیدیں مخلوق سے نہ رکھے تو وہ بندہ مخلوق مخلوق کے لیے فنا ہو جاتا ہے مخلوق اس کے لیے فنا ہو جاتا ہے نعرہ تکبیر
تمام روحانی امراض کی جڑ دنیا کی محبت ہے غیر اللہ کی محبت ہے معاصبہ اللہ کی محبت ہے معاصبہ اللہ کی محبت میں غرق ہونا سب سے بڑا شرک ہے اور تمام اخلاقی برائیاں بندے کے اندر پیدا ہو رہے ہیں حسر، بغض، سکینہ، لالت، اجتماع، بخیلی، کمیتی، بزدلی، گداغری، کمزدلی، کمہمتی، منافقت تمام برائیاں مخلوق سے محبت کرنے کی ہے جتنا دامن سکریٹ پہ جاؤ گے حق پر ڈیپینڈ کرتے جاؤ گے حق تعالیٰ کو ممبا و ملجہ سمجھتے جاؤ گے مخلوق سے دامن سمرتا جائے گا اور حق کے دامن میں اپنا ملتی جائے گی مخلوق سے فناہی کی علامت یہ ہے کہ مخلوق سے نفع کی عقیدے اور نقصان کا ڈر نکل جاتا ہے اگر مخلوق سے نقصان پہنچنے کا ڈر ہے اگر مخلوق سے امیدیں رکھنے کی امیر ہے تو پھر آپ بندہ مخلوق ہیں بندہ خدا ہیں پھر خدا اسی مخلوق پہ سے کو نکل جاتا ہے لیکن مرید احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مخلوق کی خوش دودی کے لیے خدا کی پرواہ نہیں کرتا مخلوق کو خوش کرنے میں لگا ہوا ہے بی بی بچوں کو رشتہ داروں کو دوستوں کو پروسیوں کو ابھیسروں کو ان کی خوش روتی کرنے میں لگا ہوا ہے خدا کے حکم اور رسول کے حکم کی پرواہ نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اسی مخلوق کے سپرد کر دیتا ہے جو اس کو دباہ کرتا ہے اور جو اپنے آپ کو خدا کے سکون کرتا ہے ساری دنیا اس کو نقصان پجانے کی کوشش کرے کوئی اس کو نقصان نہیں پجاتا خدا اس کے لئے سہارا بن جاتا ہے دھال بن جاتا ہے اس لیے ماس والا کی محبت کو جب تک دل سے نہیں نکالو گے دل میں چین نہیں آئے گا نمازوں سے بھی نہیں آئے گا رولوں سے بھی نہیں آئے گا دل کی کوٹھنی درباد ہو چکی ہے اجر چکی ہے تاریخ ہو چکی ہے شما اندر ہو چکی ہے اس لیے مخلوقی محبت کو تباہ کانے کے لیے سوالین صدیقی کی محبت لی جاتا ہے سوالین صدیقی کی محبت کے بغیر رسول خدا کی محبت لی جاتا ہے کیونکہ یہ وہ دہلیز ہے اولی اللہ جہاں انہیں عدم سکھایا جاتا ہے جہاں انہیں اسحار سکھایا جاتا ہے یہاں انہیں اخلاقیات سکھائی جاتی ہے یہاں انہیں محبت سکھائی جاتی ہے یہاں انسان کا ایک درام عزت اور عدم سکھایا جاتا ہے یہی عزت یہی عدم یہی محبت محبت رسول میں آگے ترقی کر دیتا ہے اولیاء اللہ کی محبت کے بغیر رسول خدا کی محبت کا دعویٰ جھوٹا ہو جاتا ہے شیف عبدالقادر جینہ نہیں کر پاتے دوسری فناہی اپنی ہستی اور خواہشات کو فنا کر دینا اپنی میں کو اپنی انا کو جھوٹی انا کو اپنی ہستی کو اپنے تکبر کو فنا کر دینا اس کی علامات اس کی علامت یہ ہے فناہی کی کہ بندہ جو ہے وہ اسباب پر بروسہ نہیں کرتا اسباب نفع کے لیے نہیں دونتا اسباب ضرر سے نقصان سے پچھنے کے لیے یہی دونتا بلکہ مصفر اسباب پر بروسہ اسباب پر نہیں اسباب پر بروسہ کرنا بھی غیر اللہ پر بروسہ ہے 
غیر اللہ پر بروسہ شرک ہے شرک ہے شرک ہے معاصر اللہ کی محبت شرک ہے اللہ کی محبت ہی کو بھی ہے ساتھ دے باپ کی محبت ہی کو بھی ہے غیر اللہ کی محبت شرک ہے اس لیے جب تک یہ وجود اسباب سے ہی گزر جاتا ہوں حضرت دادا کا فنکشن ہے حمد اللہ علیہ اپنے مرشد ابو الفضل بن محمد حسن خطلی ابو الفضل محمد بن حسن خطلی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ سفر کا رہے تھے روسی ترکستان آتا بارد شروع ہو گئی مرید اور مرشد سنوں جا رہے ہیں سائید بھائی سائید کٹھے جا رہے ہیں بارش ہو رہی ہے شدر سے بارش ہو رہی ہے دادا صاحب نے دیکھا کہ بارش کی کسرت کے باوجود مرشد کے کپڑے سوکے ہیں اور دادا صاحب نے کپڑے کی لے مرشد کی جنٹیاں سوکی ہیں اور دادا کانج باکش کی جنٹیاں بھی خوشک ہیں بڑے حیران ہوئے اپنے مرشد کی طرف مو کر کے کہنے لگے سائن جی جبلا سائن یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں میرے کپڑوں سے پانچی نیچے لگا ہے اور آپ اسی بارش میں جا رہے ہیں آپ کے کپڑے خوش کہیں میرے جنگے گالے سے بند ہیں اور آپ کے جنگے خوش کہیں سائن اس کی کیا ہو جائے فرمایا او علی بن عثمان ہے میری تو وہ سباب پر بروسہ کرتا ہے اور میں میں سب کو بل سباب پر بروسہ کرتا ہے میں سباب سے خدر گیا ہوں مصفبان سباب پر بروسہ کرتا ہوں وہ چاہے جب تو اس سٹیج پر پہنچے گا جس پر میں ہیں تو تو دیکھے گا کہ بارش میں تیرے کے پڑے گر سکے ہیں اور تیرے جو جو بھی سکے پانی کی فطرت ہے بہنا پانی کی فطرت ہے بہنا لیکن موسیٰ جب حضرت فرون کے پیچھے موسیٰ کے پیچھے حضرت فرون حضرت موسیٰ کے پیچھے فرون لگا اور دریائے نیر میں آپ کون پڑے پانی کی فطرت ہے بہنا بہنے کی فطرت ہے آپ کے لئے سرک کا دی اور وہ خوش سرک بن گئی بہت حضرت موسیٰ پار کر گئے وہ صرف سکوارہ واپس کر دی فرون دوب گیا پانی کی اپنی صرف کوئی نہیں ہے حق تعالیٰ کی بلیت صرف ہے چاہے تو دے 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 آپ کی فطرت ہے جلانا جلاتی ہے وہ لیکن جب حضرت ابراہیم کو جیخہ میں ڈالا گیا کہ نور کی جیخہ میں ہے جبریل امین آئے جبریل امین اللہ نہیں تھے غیر اللہ تھے انہوں نے کہا اوہ ابراہیم اینی سروس اینی حلف فار می میرے لائے کوئی حمد فرمایا جبریل You go away, tell it out. Mere liye mera rab rab. To Adam se karte ke beba na in ko. Ajib ji hai nazade ashrai. Ajibri, thank you very much. Aap chale jau. Mera rab kafi hai mere liye. Mera rab mere liye kafi hai. غیرتِ مومن نے کبارہ نہیں کیا غیر اللہ سے مانتا ہے مومن کی خودی کوئی جور ہوتی ہے غیرتِ مومن نے پسند نہیں کیا غیرتِ نبوت نے پسند نہیں کیا غیرتِ خلیل نے پسند نہیں کیا فرمایا آپ نے رب سے ہی دعا کرو جبریلِ یرمین نے کہا ہے رب سے دعا کرو فرمایا وہ جبریل میرا رب میرے بار سے مہتی بھی باقا ہے جو باقا برو اس سے درخواست کرنے کی ضرور ہے مسٹر جبریل میرا رب مجھے میرے حال سے بخوبی باقا بنا ہے دیکھ رہا ہے جب باقا برو رب ہو 
تو پھر اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کو غیر کے ابراہیم اتنی اچھی لگی توکل ابراہیم اتنا اچھا لگا بھروسہ ابراہیم خدا پر اتنا اچھا لگا خدا کی ذات لذت میں کھو گئی ہم نے کہا اے آپ ابراہیم پر امن کے ساتھ امن امن و سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا نہ اتنی گرم ہونا کہ میرا خلیل اس کو آگ اس کو تپش لگے اور نہ اتنی ٹھنڈی ہونا کہ ٹھنڈک سے اس کو تکلیف ہو میٹھی میٹھی ٹھنڈک ہو جیسے میرا خلیل لذت ہے مخلوق سے تو اللہ کا من قطع کر کے خدا کو اپنے دل میں آباد کرنا یہ مخلوق سے فناہی کی علامت ہے اسباب سے گزر کر اسباب کو چھوڑ کر مصرفت اور اسباب پر بروسہ کرنا یہ ہستی اور خاصہ کے نقصانیہ کی فناہی ہے اور ابراہیم خلیل اللہ نے اس پر عمل کیا وہ اپنے رب کے علاوہ کسی غیر کی مدد قبول نہیں کی عفر کی گئی لیکن ریجیکٹ کر دی گئی کہ میرے لئے میرا رب کافی ہے تیسری فناہی ارادی کی فناہی جب بندہ مومن اپنے ارادے کو ختم کر دیتا ہے اپنی ارادے کو اپنا ارادہ خدا کے ارادے کے مقابلے میں پیش کرنا کی شکل ہے اپنی خواہشات اور اپنے ارادے سے فارغ ہو کر خدا کے ارادے اور خواہش میں ڈل جانا یہ بندہ ہے مومن کی خودی کی مراج ہے اپنی خواہشات چھوڑ دیتا ہے مومن اپنا ارادہ بندہ ہے مومن چھوڑ دیتا ہے یا مومن اپنا ارادہ خواہش بنا کر دیتا ہے تو وہ دست الہی میں ایسے ہوتا ہے جیسے گسال کے ہاتھوں میں مردہ کہ گسر دینے والا مردے کو جس دست چمے پڑھ رہے ہیں وہ آگے سے ہاتھ نہیں ہلاتا وہ آگے سے فوازہ نہیں ہلاتا مومن جب خدا کے ارادے کو اپنا ارادہ بنا لیتا ہے پھر خدا ہی اس کو پر رہتا ہے خدا ہی اس کو رہتا ہے جیسے بچہ ماں اور دایا کی اگوش میں ہوتا ہے وہ جو کھلائیں وہ پی لیتا ہے جو کھلائیں وہ کھلا لیتا ہے کھا لیتا ہے جن کو پڑھتے وہ پڑھ جاتا ہے یہی بندہ ہے مومن کی حالت ہے جب اپنے ارادے سے فتح ہو جاتا ہے تو تقدیر کے ہاتھ اس کے پہلو بدل دیتے ہیں تقدیر کے ہاتھ اس کو کھانا کھلاتے ہیں تقدیر اس کے افعال میں جاری و ساری ہو جاتی ہے اس کے ارادوں میں حق تعالیٰ کا فیل جاری ہو جاتا ہے اور جب یہ تینوں بنائیں اختیار کر لیتا ہے مومن بھر بھر مخلوق کی فناہی ارادے اور حسنی کی فناہی اور ارادے کی فناہی تو اللہ تعالیٰ جلہ شانہ ہوں اس کو پھر قصد پات اور خیر کے عدات اس کی جلد راگہ کرتا ہے اور اس سے پھر کرام سے اس حساب کرتی ہے غیر غیر یعنی اکل سے معورا اس کی کیفیہ تسزد ہوتی ہے اس سے اور اللہ تعالیٰ جللہ شاہ شاہ اس پر اپنی حقائق فاضح کر دیتا ہے اور اس کا دل روشن ہو جاتا ہے اور زمانہ اس کی جلد کھیجا آتا ہے اور چلا آتا ہے علاق کر دیتا ہے یہ میرا دوست ہے زمین میں زمینی مخلوق میں لان کر دیا جاتا ہے سہراء کے درندے پکاروں کے درندے جنگلات کے درندے سمدر کی پچھنیاں اس کی رسکٹ کرتا ہے یہ خدا کا دوست آتا ہے فرشتے اس کی مدد کرتا ہے زمین کی تمام مخلوق پر لان کر دیا جاتا ہے یہ میرا دوست ہے 
मैं इसकी इज्जत करता हूं तुम भी इज्जत करो फिर आसमान पर लाल कर दिया जाता है तमाम आसमानी मखलूक में लाल कर दिया जाता है ये मेरा दोस्त है तमाम मखलूक फिर उसको निगाहे मखलूक से दे रिश्ते उसको सलामी करते हैं पर बुशाशियां उसके कदमों में नीचे वो कबर खुश होती है जिसमें बंदा है वो बन जाता है ये स्टैंडर्ड है खुदी का जब बंदा बनाना ही अख्तियार का है मखलूक से बना अदादे और अदादी और खाशाते नफ्स की बनाही और अपने अदादे से बनाही जब ये तीन बुनाइयां इसको हासिल हो जाती हैं फिर इसकी अदादों खुशालों अदवाद में हाथ ताला की सफात का अकस आ जाता है वो जो इसकी अदातों खसायल बना हुए हैं ये बना का मकाम है और जो हाथ ताला की सफात का अकस आ जाता है वो बुका का मकाम है बना की हद आ जाती है फिर बुका की तो है इसलिए स्वामी के बजाय हुए नक्शे कदम पर चलो अल्लाह ताला से उन सीयत हासिल करो अपना टाइम मखलूक से मासवाजला से गैरना से मोहब्बत करके प्यार करके इनकी अदाओं में खोकर हक डाला की प्यास से काम करना हो जो सुकून मखलूक के साथ लेते हो वो सुकून हक की याद के साथ हो हक की सुमत में हो अना जली सुन मन जकरानी मैं उनके साथ होता हूं जो मेरा जिक्र करते हैं जाकर हक ताला की मरीत में होता है हक ताला की सोबत में होता है मुखरू के साथ दिल में चैन रहता है बेकरार रहता है सच्ची खुशी सजा सुकून मखरू की मोहब्बत में नहीं मिलता ना बीवी की मोहब्बत में ना बच्चों की मोहब्बत में ना दौलत की मोहब्बत में ना औरों की मोहब्बत में मखरू के साथ चिमट के देख लो सुकून नहीं मिलेगा बेचैनी बेकरारी बेताबी दिल के अंदर बढ़ेगी ये बेचैनी ये बेताबी ये बेकरारी जिक्र लाही की आंख से जल जाती है और हक तला के अखबारों से जलिया का नूर बंदा है मोमन के कलर में आ जाता है जिससे वो नूर वाला नूर भी हो जाता है और सुकून भी होता है अगर सुकून हासिल करना है हकीकी खुशी हासिल करनी है हकीकी राहत हासिल करनी है तो अल्लाह अल्लाह के साथ हो जाओ गैर अल्लाह को छोड़ दो सारी दवाइयों के राज गैर अल्लाह की हक तारा चाहता है कि इस कलम के अंदर सबसे ज्यादा मेरी मोहब्बत मेरी हदायत हो मेरी करमा बरदारी हो उसकी चाहत भी जायज है वो सही कहता है मोमन ने इसको बना लिया वो मुकरबे बार बार एक टिबड़िया बन गया जिसने नहीं अपनाया वो बेचैन है बेसकून है परेशान है सब कुछ होने के बावजूद गरीब गुरबत की वजह से परेशान है अभी अमानत की वजह से परेशान है सेहतमंद सेहत होने के बावजूद बेसकून है बीमार बीमारी की वजह से परेशान है हाँ मोहम्मद बीमार हो या गरीब हो या अमीर वो हर हाल में अपने रंग के साथ खुश है जो भी इस घंटे बेसकून लोग उसके दामने शफकत में आकर सुकून हासिल करते हैं बेसकून लोग उनके आस्थानों की हद के अंदर दाखिल हो जाए तो सुकून की बारिश उनके खूब बारिश हो जाए वो मरने को दबा जेर खाक पड़ा हो उसकी कबर की मिट्टी को गोसा देने से भी सुकून होता है कुछ लोग जमीन की सदा पर जल फिर कर मुर्दा है जिनकी दिल मुर्दा है वो जमीन की सदा पर चल फिर कर भी मुर्दा है वो पुजैरों कल्चर के साथ मुर्दा है वो मोबाइल कल्चर के साथ मुर्दा है 
वो मिनरल वाटर कल्चर के साथ मुर्दे हैं वो सदारताओं वजारताओं के साथ मुर्दे हैं वो दालें और सन्नत और जमीनों के साथ मुर्दे हैं उनको निगाहें रशिक्षना देखो जिनके दिल दुनिया में वर्क हैं वो मुर्दे हैं और जिनके दिल जिंदा हैं खाबो कुटिया में हो खाबो जेरे खाब हो कुछ लोग जेरे खाब जाकर भी जिंदा रहते हैं जिन्होंने अपने दिल इस दुनिया में उसकी याद से बात की वो जेरे खाब जाकर भी जिंदा हैं और जिंदगी के आसार उनकी कब्र की मिट्टी से मयसर होते हैं रामा हजरत मजिद दरसानी की कब्र पर जब रामा एक बार गए तो ज्यादा के बाद फरमाया इस खाक के जरों से शर्मिंदा नजरदा दुसानी की कब्र पर खड़े होकर जो नजर लिखी इस खाक के जरों से शर्मिंदा है सतारे इस खाक में वो शीशा है वो साहिब वो साहिब ये साहिब है ये गाजी तेरे ये कौन असरार बंदे और इधर जमाने को लुटाते हैं ये गाजी तेरे ये बोल असरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है जोके खुदाई जोके खुदाई ये खुदा को फतेह कर लेते हैं खुदा को अपनी मोहब्बत में असीर कर लेते हैं खुदा बंदे से खुद पूछे बुझाते ही खुदा की अदाओं में इसकी सफात आ जाती है कभी कहते हैं मैं इनका हाथ मान लू ये दुर्दा सौ कहती है कभी कहा मैं इनकी आंख भी मर जाता हूं ये सीधे देखते मारिय तेरा ही इतनी कसरत से मोमन को मिलती है कि हक दादा की जात मोमन के उजम के एक 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 उजम का नाम लेकर कहती है कि मैं बन जाता हूं इसकी आंख इसकी आंख बन जाता हूं जिससे ये देखते इनके कान बन जाता हूं जिससे ये सुनते हैं इनके पाओ बन जाता हूं जिससे ये चाहते हैं इतनी मायत रही है कि एक एक हिस्से को ऐलान करके कह दिया कि मैं बन जाता हूं दो कहते सानू रब नहीं लगता मैं कहना सानू बंदा नहीं लगता रहमान का बचा हुआ खबर लोगों से पूछो एड्रेस बता दिया कि मेरे दोस्तों के पास जाओ मेरा एड्रेस मिलेगा वहां से मैं और रहमान सूरह बरकान रहमान का बचा हुआ खबर लोगों से पूछो पूर्णुमा शादे की इनके साथ हो जाओ ये सच्चे है ये सुचे है ये दिल से मेरे साथ में तो मिल के साथ हो जाओ मेरा साथ मिल जाएगा तो इसलिए मोमन जब अपने आप को खुदा कर लेता है झूठना अंदर झूठना अंदर रजाए अक्षवर झूठना अंदर रजाए अक्षवर बंदा मसा में लिखा है जब बंदा है मोमन हाथ की रजा में खुदा हो जाता है अंदर डाडले होते हैं वो अल्लाह के महबूब होते हैं वो अल्लाह ताला उनके अनादों में वो शीदा होता है वो जो चाहते हैं वो कर सकते हैं 
तू मोमेंट ना अंदर जाए हक शुभ बंदा है मोमेंट के जाए हक शुभ बंदा है मोमेंट हक कजा बन जाता है तकदीर बन जाता है जब मोमन उसकी रजा में अपने आप को अपना कर लेता है अपने इरादे से फारक अस्बाब से फारक अपनी हस्ती से फारक खुदा का इरादा उसका इरादा बन जाता है खुदा की खुदा की चाहत उसकी चाहत बन जाती है उसकी अपनी चाहत नहीं रहती मंदिर मोहम्मद की उसका अपना इरादा नहीं रहता वो तो खुदा के इरादों में फिला हो जाता के मकासद से यार उसके इरादे उसके इरादे फितरत के मकासद की तकमीर करते हैं जो फितरत चाहती है मोमन उसका नफाज करता है मोमन खुदा का फ्रंट है खुदा की तमाम ताकतें और सूरतें बंद है मोमन के साथ होती है अंबिया के साथ होती है सिद्दीकी के साथ होती है वो उसके नुमाइंदे होते हैं वो रसूलों के कायम मकाम होते हैं और ये अल्लाह नबी खुदा का नुमाइंदा होता है और वली रसूल का नुमाइंदा होता है नबी खुदा का नुमाइंदा होता है वली रसूल का नुमाइंदा होता है वली रसूल का कायम कायम है जो बंदा है मोमन जहरन और बादमन जो वो आलम भी का जहर और बातन रसूल खुदा के जहर और बातन में गुम है ऐसे आल में दीन की अदायत मिसले अदायत रसूल है ऐसे आल में दीन की अदायत मिसले अदायत रसूल है जिसका जहर रसूल के जहर में बना हो जिसका बातन तुल चुका हो हजूर की मोहब्बत से माला माल हो उसकी इसलिए दीन को देखना गोया मुझ मोहम्मद की